ഹായ് ഓൾ അബ്ദുൾ സാറാണ് മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് എത്രയ്ക്കാണ് വെയിറ്റേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എം സി ക്യു മുതൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാത്ത് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയുള്ളതാണ് എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എൺപത് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എൺപത് മാർക്കിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി പ്ലസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റേജും ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി പ്ലസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നും അത് മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫൈവ് മാർക്കാണുള്ളത് അതിൽ ടു മാർക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നാണ് നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് മക്കൾ എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ആ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്തല്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഫെഡറലിസം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പവർ ഷെയറിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് തന്നെയാണ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ഫെഡറലിസം എഗൈൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ചർ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ദ റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് അല്ലേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് നെപ്പോളിയൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേപോലെയാണ് ആ പിക്ചർ തന്നിട്ടുള്ളത് അതേ പിക്ചർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെപ്പോളിയൻ ഇൻ ഗിവൺ ദ പിക്ചർ ഈസ് ദ പിക്ചർ ആസ് എ പോസ്റ്റ് മാൻ വാട്ട് യു ഈച്ച് ലെറ്റർ ഫാലിംഗ് ഫ്രം ഹിസ് ബാക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് എന്നാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് അതായത് ടെറിറ്ററീസ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഹിം നമ്മു
എം സി ക്യൂ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മെജോറിറ്റി മെന്തിൽ നിന്നാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസാണ് എസ്പെഷ്യലി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ എം സി ക്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ജോഗ്രഫി എന്നാണ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ അത് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെയാണ് സിൽക്ക് റൂട്ട് സിൽക്ക് റൂട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പവർ ഷെയറിംഗ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതും നമുക്ക് എന്താണ് ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗെയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഫെഡറലിസം ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് ടു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രിൻറ്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് മോഡേൺ വേൾഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് വെരി ഷോർട്ട് അല്ല ഷോർട്ട് ആൻസർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടത് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദൻ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ ലിജൻ ആൻഡ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ എം സി ക്യൂ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മറ്റൊന്ന് ഈ പറയുന്ന ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എന്തില്ല ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ചോയ്സസ് ഇല്ല ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഇല്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓപ്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞു ദൻ നമുക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് അല്ല ലോങ് ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് മക്കൾക്കറിയാം ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ നല്ല വെയിറ്റേജ് വരും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് റൊമാൻറ്റിസിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എന്തുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാം എന്നുള്ള എന്തുണ്ട് അവസരങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഉണ്ട് ഇനി തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മാർക്കാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടാം ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാപ്പ് സ്കില്ലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ എ ബി എന്നിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹിസ്റ്ററിയിലെ നാഷണലിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് മാർക്കാണ് അവിടെ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന